gracias. Yo me quedo en casa. Quédate tú también. Hola, muy buenas a todos. Soy bienvenido a presidente de la asociación ADD Costa Tropical. Y en esta ocasión os voy a contar cuáles son las iniciativas que hemos tomado para intentar echar una mano dentro de lo que nuestras posibilidades tienen estando en casa a la hora de luchar contra esta situación que sabéis que todos tenemos, que es el coronavirus y que nos está afectando en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Pues bien, eh, todo esto comenzó eh, gracias a que un primo hermano mío, se llama José Manuel, su mujer trabaja en un centro de salud de Órgiva y me, me llamó un día comentándome la necesidad que tenía de tener material eh, de protección para todo lo que son los sanitarios del centro de salud de Órgiva. Eh, en el segundo evento que hicimos presencial tuvimos una charla en ADD Costa Tropical sobre impresión 3D a la, a la cual mi primo eh, asistió y vio que había gente de la comunidad que manejaba el tema de la impresión 3D y ya había visto en varios sitios, en las noticias y en varios, eh, vamos, en, en varios lugares que había alguna iniciativa sobre eh, impresión de material sanitario de protección con impresión 3D y me preguntó si conocía a alguien de la comunidad que estuviera interesado en colaborar. La verdad que yo no había escuchado hablar del tema, pero ya me informé un poco y lo expuse a la comunidad. Eh, rápidamente salieron un par de voluntarios que tenían máquinas de impresión 3D aquí en Motril y se pusieron manos a la obra. Eh, de hecho, hasta yo mismo, que nunca jamás había, me había introducido en el mundo de la impresión 3D, hice el, un pedido de una máquina y en 24 horas estábamos ya cuatro impresores eh, imprimiendo todo lo que podíamos. Fijaros lo rápido que se puede poner uno mano a la obra cuando tiene ganas y sobre todo cuando conoce a gente del sector, ya que para poder ponerme mano a la obra tuve que montar la impresora sin tener conocimiento alguno, de hecho pondré alguna imagen de, del, del chiringuito entre comillas que me monté para poder montarla y fue la gente de la comunidad, de nuestra propia comunidad, de nuestro grupo de, de gente de asistentes de ADD, la que me ayudó de, en tiempo real mediante una videoconferencia a la cual ya estaréis todos más que acostumbrados a montar la impresora. No es un proceso muy complicado, pero para no haberlo trabajado nunca, la verdad que, como siempre digo, si conoces a alguien que ya maneje de, del tema, lo ideal es apoyarte en él porque te va a ahorrar muchísimo tiempo y más en este, en este tiempo en el que cuanto más rápido nos pusiéramos a imprimir, más material íbamos a tener. Pues bien, eh, mi primo nos comentó que le harían falta viseras protectoras y rápidamente buscamos el modelo y nos dimos cuenta de que había toda una organización a la hora de echar una mano a la hora de imprimir, confeccionando el modelo, confeccionando los materiales, etcétera, etcétera. Rápidamente descargamos el modelo y en lo que al principio iban a ser unos 8 o 16 unidades de lo que son las viseras protectoras, al final eh, hicimos unas 50, creo recordar. Lo cual la gente del Centro de Salud de Orgiva estaba súper, súper agradecido. Una vez que empezamos a mover el tema, se puso en contacto la gente del Ayuntamiento con nosotros y nos dijo también que tenían necesidad de realizar eh, un tipo de mascarillas, que ahora les enseñaré, para todo lo que son los cuerpos de seguridad eh, de, nuestro, de nuestro municipio. Policía local, Policía Nacional, Protección Civil e incluso hasta los bomberos. Ya que eh, sabéis que está escaseando totalmente el material sanitario de protección y que, aunque quisieras pedir, no hay existencia en casi ningún sitio. De hecho, le está costando hasta al Estado conseguir material sanitario. Pues imaginar una población como puede ser Motril a la hora de realizar un pedido a un proveedor. Pues nada, nos pusimos mano a la obra y os voy a intentar enseñar eh, lo que son los materiales que estamos fabricando ahora mismo. Bueno, eh, los dos elementos que estamos fabricando, eh, en este caso imprimiendo, eh, de hecho, aquí podéis ver la máquina que ahora mismo la he tenido que parar porque hace bastante ruido y se iba a introducir en el vídeo. Estamos fabricando lo que son protectores frontales, que es una especie de visera. De hecho, no tengo ninguna ahora mismo para enseñar, os pondré una imagen porque allá hicimos la entrega de todas las que teníamos disponibles para que pudieran hacer uso de ella. Esto es una especie de visera que va sujeta a la cabeza con un, con un elástico y esa visera lo que se le pone es un, un fil transparente eh, que puede ser una de acetato o cualquier, incluso la, las láminas de Apli, ¿vale? las láminas de Apli de transparencia de toda la vida también se suelen utilizar y lo que hace esa visera es que te protege de todo el contacto frontal que puedes tener con cualquier tipo de infectado a la hora de, de hablar con él o a la hora de, de tratar con él. Pues ya sabes que el, todo el personal sanitario y de emergencia al final está en contacto directo con eh, gente que está infectada y al final como no pongan medios eh, la infección va a ser brutal y se va a expandir muchísimo más. Entonces, cuanto más protección tenga, fenomenal. Este tipo de protector se usa en combinación con eh, las mascarillas reutilizables de tela de toda la vida 
y así tienes una protección total incluso de ojos y de boca por la, por la mascarilla. El protector suele llegar a esta altura más o menos y la verdad que es eh, un protector muy sencillo de fabricar. La duración de impresión es de una hora y media más o menos por unidad y los componentes son PLA, que es el material que, que se utiliza para la impresión 3D. A ver si queréis enseño un, un rollo para que lo veáis. Ese material se va calentando y a la hora de calentarse puede ser moldeable. No sé si alguna vez habéis visto una impresora 3D. Una impresora 3D simplemente es una cabeza que inyecta o calienta, mejor dicho, derrite un plástico y se va moviendo en todos los ejes. Eje X, eje Y y eje Z. Entonces es capaz de ir haciendo capa sobre capa sobre capa y poder hacer figuras geométricas de casi, de, casi cualquier, de casi cualquier forma. Entonces esto es lo que hace es imprimir lo que es eh, los elementos. Pues bien, la visera está compuesta por PLA, que es el material plástico, eh, luego un elástico, lo que hemos comentado antes, y la lámina de, de acetato. Estos serían lo, los componentes que, que componen una, una visera protectora. Ya he dicho que suele tardar una hora y media la impresión y de un rollo de, de PLA, normalmente el PLA se mide en kilos, por cada kilogramo es, somos capaces de sacar unas 40 más o menos, hemos, hemos calculado. Es un material que la verdad eh, suele ser barato, unos 22 euros por, por kilogramo, y nada, simplemente a eso habría que sumarle también el coste de lo que es eh, la energía que consume la máquina, pero hoy por hoy no nos vamos a poner a hablar de calcular costes porque la necesidad está ahí y hay que intentar cubrirla y solventarla de la mejor manera posible. Luego, otro material que estamos fabricando son mascarillas reutilizables. Son mascarillas de protección eh, que son diferentes piezas a la hora de, de imprimirlo. La visera es una única pieza, pero la mascarilla son tres. De hecho, tengo aquí una para enseñaros. Bueno, esta sería una, una mascarilla. Esta mascarilla está compuesta por... Tres piezas, lo que es el esqueleto de la mascarilla, luego una rejilla y una tapadera de la rejilla. Pues bien, para poder utilizar esto necesitamos, además de las piezas en 3D, obviamente, voy a intentar colocarlo para que lo veáis, aquí es donde se situaría lo que viene siendo el, un filtro o una especie de tela que lo que hace es que tú puedas respirar pero que no pase el virus por aquí. Pues bien, hay diferentes tejidos que permiten, permiten que el virus no pase, ya que creo que el virus se transmite por microgotas y hay tejidos que no dejan pasar esas microgotas, pero al final eh, la imaginación está haciendo que la gente se busque la vida de la mejor forma posible. Y una cosa muy fácil que normalmente casi todos tenemos en casa, en todos los supermercados, es esto, esto de aquí. Que son los famosos discos desmaquillantes que suelen utilizar las mujeres para poder desmaquillarse o para, hacerse, o para limpiarse un poco la cara. De hecho, eh, el espacio que han dejado aquí para eh, poder poner un trozo de tela, cabe perfectamente, ¿eh? si lo ponemos así, ¿vale? cabe perfectamente el disco de maquillante y encima iría lo que es la tapadera. ¿vale? Ya tenemos una mascarilla totalmente reutilizable, simplemente lo que tendríamos que ir cambiando periódicamente sería el, el filtro, en este caso el disco de maquillante, y obviamente aquí van introducidos dos elásticos para que cuando te la coloques o bien, perdón, o bien te la sujetas por aquí por la, uno en cada oreja o bien un elástico que recubra la parte de atrás. Otro material que necesitamos para las mascarillas, en este caso, bueno, puede ser opcional pero creemos que es bastante necesario, es una goma protectora por el filo para que cuando nos la coloquemos haga totalmente el vacío y no deje entrar el virus por los extremos. Esta goma... Puede ser algo parecido a esto, ¿vale? Es una goma que se suele utilizar a la hora de sellar puertas y ventanas. Gracias a las ferreterías de, de Motril nos han dado varios modelos. Aquí podemos encontrar uno u otro. Esto lo que se hace es que se pega por este borde. Voy a enseñar una que tenemos ya lista. Aquí la tenemos, ¿veis? Y esto lo que hace es que selle completamente a la hora de colocártela. ¿Veis? Fijaros, este tiene el elástico puesto. Simplemente para que tú te la ajustes y lo ates aquí. Bueno, eh, intentamos hacer que la impresora esté casi todo el día imprimiendo, la verdad, porque cuanta menos interacción manual tengamos que hacer con ella, más tiempo aprovechable tenemos, ya que el límite lo tenemos en la velocidad de impresión de, la, de las máquinas. Y una de las preguntas que mucha gente nos hace es cómo podemos colaborar, es decir, cómo podemos colaborar y echaros una mano, ya que tenemos varias, varias personas y varias entidades que, han, que quieren colaborar con nosotros y al final lo único que podemos decirles es que tenemos varias formas de colaboración. O bien donar PLA, que son los rollos de material que utilizamos, que suele gastar, solemos gastar casi un kilo cada dos días por impresor. Actualmente estamos cuatro impresores. 
o bien donando elásticos, que también es difícil de conseguir, donando eh, láminas de, de plástico para lo que son los protectores frontales, eh, bien donando también las gomas de los, de los filos, y al final pues todos los materiales que, pueda, que puedan conseguir o que conozcan a alguien que pueda conseguirlo nos va a venir bien a la hora de colaborar. Como última instancia, lo que se puede donar al fin y al cabo es, es dinero en sí. ¿Por qué? Porque si podemos conseguir dinero para montar más máquinas, tenemos más máquinas produciendo, porque material llega un momento en que por mucho material que tengas, tu capacidad de producción está limitada, pero si tenemos más máquinas, sí podemos montar, o sea, podemos producir más al día. O bien que la gente se compre una máquina y se ponga a imprimir, nosotros le echaremos una mano en lo que podamos, o bien haciendo su donativo económico para que nosotros podamos adquirir más máquinas y poder poner más máquinas en serie a la hora de producir. Bien, otra iniciativa que quería comentar también, no solo de impresión 3D, sino hay un grupo de unas 30 personas voluntarias que están eh, cosiendo mascarillas reutilizables, eh, perdón, mascarillas desechables de tela, que lo está organizando una persona que se llama Sonia Venegas, creo recordar. Sí, Sonia Venegas, eh, junto con la Cámara de Comercio y el Hospital Santana, que es la que está cediendo la, las sábanas, que es el tejido con el que se utilizan para hacer las mascarillas, y las diferentes mercerías que están donando elástico. Eh, están, llevan ya hechas más de 2.000 mascarillas y son sobre todo para los sanitarios del hospital de Motriz y la verdad que también es digno de mención porque al final cuanto más podamos hacer cada uno en nuestra casa ya que desgraciadamente no podemos desarrollar nuestra actividad laboral de forma normal y tenemos mucho tiempo cuanto más ayudemos de una forma o de otra al final todos nos vamos a ver beneficiados de esto y sobre todo aquellas personas que están enfrentándose al virus cara a cara como son los sanitarios los cuerpos de seguridad del estado. Fijaros cómo eh, teniendo una idea o la imaginación que podamos darle podemos, eh, pueden surgir ideas a la hora de colaborar, bien sea eh, divulgando el proyecto, bien sea eh, teniendo ideas a la hora de poder desarrollar algo que pueda venir bien a la gente o poniendo nuestro donativo económico de material o como podamos. Pero un poquito de cada uno hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nada más, como último, sobre todo, quería agradecer a, lo, a los cuatro impresores que están 24 horas imprimiendo. Eh, tenemos a Antonio, tenemos a José, tenemos a Juan Luis y un servidor. A también Alejandro Pino, que nos ha ayudado con el diseño de los elementos. Los voy a poner también una imagen para, para que lo veáis. Y sobre todo a ese gran grupo de, de, de gente voluntaria que está cosiendo mascarillas para todos nuestros sanitarios. Nada más, simplemente quería contaros cómo, iba, cómo era el proceso, que vierais un poco en qué es lo que estábamos ayudando y que veáis que entre todos pues, podemos hacer un mucho. Nada más, un saludo y me despido. Hasta otra. Chao, chao.